我今天跟凌霄表白了。表白了呀？表白？什么时候？我送他去机场的时候。你可真会挑时候。我是觉得吧，我们俩再这么暧昧下去也不是个办法。凌霄这个人呢，个性又冷淡。他又害羞，我要等着他给我表白，我得等到什么时候啊？所以我就先说了。你别写了，忙的你。那他怎么说呀？我让他回来给我答复，但是我觉得我好像把他吓着了。吓着？你说的那个人是林霄吗？你不开心了？嗯。为什么呀？我哥电话打不通。我就说嘛，这不回来什么事儿都没有，一回来就把李尖尖吃的死死的，这才回去一天，霜打的茄子一样，祸水。是祸水了？不就回去一天吗？又不是不回来了。还有你。喜欢谁不好，喜欢这种妹控宅男，以后你就天天吃你小姑子醋。赶、哎、你吃吧。又熬夜了。来来来，给我写了一宿的诉状。累死了。那先写吧，那我去忙了啊。小哥。你怎么又来了呀？我今天约了朋友见面，哎，今天没什么人啊，正好，没什么人，我聊天更方便。你好，你好，要一杯美式。谁啊？没谁了，我最讨厌那个。李先生，他男朋友。哼，这看着还行啊，没像你说的更变态一样。这就还行啊？你瞎吧？这就还行啊？那你觉得李尖尖得找个什么样的你才满意、啊？李尖尖找什么男朋友啊？不是我的意思是说，他还没到年纪，他又不大，他先事业为重。那你的意思就是他不需要找个人陪了？有人陪他，我和凌霄以后都陪着他。等着我干嘛？你在国外没交过女朋友？开什么玩笑？我哪有时间交女朋友？也没有喜欢的，我哪有时间喜欢别人啊？就等着回来找李尖尖。对，破案了，破什么案？你把话说清楚。你喜欢你妹？我怎么可能？别解释否认啊！我问你，你是不是无时无刻的都在想着他，然后对未来的规划里边也有他，而且只有他，除了他别人都不行？去你的，能一样吗？这有什么不一样啊？我就觉得挺好的呀。你要跟李尖尖结了婚了，你俩就在一个户口本上了。你不要把自己局限在固有的思维里边，你换个角度想想，你所有重要决定的动机，是不是单纯呢？我我我有什我有什么什么动机？我就是单纯的对他好。合着他们说你是倒插门的童养夫，这不是开玩笑啊，这是你人生定位啊，总裁。你怎么话这么多呢？你写写写个东西写不死你。歇歇歇歇歇！放肆！嗨，小哥。哎，哥今天有没有跟你联系啊？嗯，没没有。手机也打不通，微信也不回，他到底怎么了？我我不知道，我进去洗澡了。你是不是脑子里边无时无刻的在想着他，然后对未来的规划里边也有他，而且只有他？你喜欢你没？
吃西瓜吗？啊，我我去穿个衣服。哦，哎，那不是哥的。会那么巧吧？哎，他不是明天下午就回来了吗？而且他还是请假要出去的。那他怎么微信都不回？回微信的时间总有。可能是因为不方便呗。再说他还要和他妈和他妹妹斗智斗勇的，对吧？那他要是斗不过呢？哎呀，斗不过以他的性格，油都得油回来。勺子，这这这，我再去拿一个。你点一根啊？嗯，谁要吃你的口水？